门槛半棵树，有一丢丢的小浪费。哎，我有一个大胆的想法啊、哦！要是站在树中间看，岂不是能完整的砍一棵？像猴子一样捉紧乱人，爬到树中央，拿起金斧子，蓄力开路开路！哇塞，果然上下各撸一半，就剩头顶一丢丢啦！小伙伴们，去林撸树的时候，记得撸中间哦，树木会常备的掉哦。哎呀，呜、哦，有惊无险，还以为要摔狗袋呢。撸了几个夹木，木头就收集够了，再去收集一下土块。毕竟牛牛和羊羊喜欢在草原生活，把之前剩余的石头也从箱子里拿出来。OK， 材料准备完毕，牧场大工程正式开始。姐姐，你的牧场又养小羊又养小狼，你不怕他们打起来吗？这个放心好了。我肯定会分区域的，而且我还有新奇的想法哦，保证小狼伤不到小羊的。什么想法呀？好神秘哦！今天让你猜猜，明天再告诉你哦。嗯，牧场的范围大致这样，可以养很多种动物呢。现在呢，在为小狼特别定制一间三层的豪华房子，一层、两层就给小狼住，三层就给猪猪住。姐姐，那你不是连猪猪的都不如啊？<笑>哎，这是三十而已。等我击败陨石神，成功夺宝，凯旋回来之时，我再好好打造五层海景别墅。等等，哦，忙活了一整天，总算把标飞艇装的牧场给建好啦。四片小区域分别养不用的小动物。这里本来是有四只小猴子的。哎，我大意了，这些小木狼怎么能围得住这些小猴子呢？连着高高的围栏都围不住，最后一只也逃走了，只能改天再用香蕉把它们引回来呢。喂，豆豆豆豆鸡，哎呀，你们烦不烦呢、啊？我去，放开我的小狼呢、啊！放开我的小狼呢、啊！啊，可恶啊！要不是怕伤到小狼，我现在就想快刀斩乱麻。豆豆豆豆鸡，这家园已经属于我了。这么大白天，你塞不死这臭野猪？不行了，后面的小狼也出来。难道小狼已经被野猪控制了？实在太可恶了！打打打打！打不到我，换一只，我再换一只。六六六！我让你嚣张，我让你嚣张，一不做二不休，牺牲两头小狼也要把你干掉，够呆了吧？明明有门的，小狼怎么会出来啦？姐姐，你不知道野猪会拆木门的吗？哦，对，臭野猪，真是讨厌，只能换成木栅栏了。不过。豆豆豆鸡，我去！怎么二楼又有臭野猪？还是三只？又挟持小狼做盾牌？哎呀，真是讨厌！只能先打死小狼，才能打到他。嗯，还狗呆了，声音熊就下来单挑。哼，不管了，我打打打打！这里还有长毛怪和蜘蛛，我的围场不是你们的家园，快走开，快走开！一番乱砍，现在二楼的小狼也没有了。养不成小狼的，哎，没想到雨林的野猪这么厉害的，阴暗处就能出来。看来只能在三楼比较光明的地方养小狼。幸好我的仓库还有小狼生物蛋。来，小狼吃吃肘子，我的附魔大爷就靠你们了。小伙伴们，我的场域告诉你们哦，雨林的小。